আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন সবাই আপনাদের সবারই ব্যবসায়িক প্রয়োজনে সফটওয়্যার ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে থাকেন যেমন আপনাদের দৈনন্দিন আয় ব্যয়গুলো তারপর আপনাদের ব্যাংকের টাকা ক্যাশের টাকা বিল করতে হয় অনেক ক্ষেত্রে তো এই ক্ষেত্রে যদি এমন একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করা যায় যেটার মাধ্যমে আপনারা কম্পিউটার এবং মোবাইল দুটো জায়গা থেকেই কাজ করতে পারেন এবং হচ্ছে ব্যাপারটা অনলাইন ভিত্তিক হয় তো আমি এখন সেরকমই একটা সিস্টেম অর্থাৎ সেরকমই একটা সফটওয়্যার আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো তো চলুন শুরু করা যাক তো ক্লাউড ভিত্তিক সফটওয়্যারগুলো মূলত অনলাইনে ব্যবহার করতে হয় অর্থাৎ লিঙ্কের মাধ্যমে অথবা আইপি অ্যাড্রেসে সেটি থাকে তা আমি এখন যেটি ইউজ করব সেটি হচ্ছে ডোমেইন ভিত্তিক অর্থাৎ হোস্টিং এবং ডোমেইন এর সংমিশ্রণে সেটি চলবে তো আমি একটা অ্যাড্রেস সার্চ করলাম এখানে আমার সফটওয়্যারের অ্যাক্সেস পেয়েছে আমি আমার ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড দিয়ে এটার ভেতরে আমি সাইন ইন করছি তো এই ভিডিওতে আমি মূলত আপনাদেরকে একটা ওভারভিউ দেখানোর চেষ্টা করব ফুল সফটওয়্যারটার তো আমার সামনে সফটওয়্যারটার ইন্টারফেস ওপেন হয়েছে এখন আমি এখন এটাকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখানোর চেষ্টা করব তো প্রথমে আমি আমার লোগো দেখতে পাচ্ছি এখানে তারপর হচ্ছে এখানে আমি যে সাইন ইন করা অবস্থায় রয়েছি আমার ছবি দেখাচ্ছে আমার নাম দেখাচ্ছে তারপর হচ্ছে সার্চ কাস্টমার দেখাচ্ছে আমাকে অর্থাৎ আমাকে এখানে ওয়েলকাম জানাচ্ছে তো এটা হচ্ছে আমার নেটওয়ার্ক অর্থাৎ আমার সম্পত্তির পরিমাণ কত বা আমার এই মুহূর্তে ক্যাশ কী রয়েছে শূন্য টাকা রয়েছে ক্যাশ ফ্লোতে আমি একটা রিপোর্ট দেখতে পাচ্ছি এটাকে আপনারা চাইলে চার টাকারে বা বিভিন্ন আঙ্গিকে কিন্তু আপনারা এটাকে দেখতে পারেন তো আমার এক্সপেন্সের এখানে কিছু ব্যাপার রয়েছে বিভিন্ন ক্যাটাগরি করা রয়েছে তো আমার কিন্তু কোনোটাই খরচ নেই টোটাল ইনকাম টোটাল এক্সপেন্স টোটাল ইনভয়েস পেইড কাস্টমার্স লিডস কোম্পানিস ইনকাম এক্সপেন্সেস নেট রোথ অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সেস সেট গোল অর্থাৎ আপনি কত টাকা পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম ইনকাম করতে পারেন সেটার একটা মাইলস্টোন সেট করতে পারবেন তারপর হচ্ছে ইনকাম এক্সপেন্স অর্থাৎ আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ কী সেগুলো কিন্তু এখান থেকে আপনারা গ্রাফ আকারে দেখতে পারবেন তো ক্যালেন্ডার আপনার যদি কোনো টোডো বা শিডিউল যদি থাকে যেমন পরশু দিন কাউকে পেমেন্ট দিতে হবে এরকম কোনো যদি ব্যাপার থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা এখান থেকে আপনারা মেনটেন করতে পারবেন এখানে আমাকে ইনভয়েসেস দেখাচ্ছে অর্থাৎ আপনার যে পরিমাণ ইনভয়েস রয়েছে সেগুলো কতটা আনপেইড কতটা পার্সিয়াল পেইড কতটা পেইড সাপ্তাহিক স্ট্যাটিস্টিক্স মাসিক স্ট্যাটিস্টিক্স এখানে দেখাচ্ছে আপনাকে রিসেন্ট ইনভয়েসেস সেলস আইটেমস লেটেস্ট ইনকাম লেটেস্ট এক্সপেন্স এই সবগুলো আমরা দেখব তো বাম পাশ থেকে শুরু করি তো প্রথমেই আমার এখানে কাস্টমার মডিউল রয়েছে অ্যাড কাস্টমার লিস্ট কাস্টমার কোম্পানিস গ্রুপস ফাইলস দেন আমার অ্যাকাউন্টিং মডিউল রয়েছে নিউ ডিপোজিট নিউ এক্সপেন্সেস ট্রান্সফার ভিউ ট্রানজেকশান অ্যাকাউন্টস আনক্লিয়ার্ড অ্যাকাউন্টস নিউ অ্যাকাউন্ট অ্যাসেট তারপর আমার রয়েছে সেলস ইনভয়েসেস নিউ ইনভয়েস পজ রিকারিং ইনভয়েস নিউ রিকারিং ইনভয়েস কোডস ক্রিয়েট নিউ কোড অর্থাৎ আপনারা বিল করতে পারবেন এবং হচ্ছে ইস্টিমেট তৈরি করতে পারবেন পেমেন্টস হচ্ছে পেমেন্টসের শিডিউলগুলো তারপর আমার এখানে রয়েছে সাপ্লায়ার ক্যাট সাপ্লায়ার লিস্ট সাপ্লায়ার তারপর রয়েছে পার্চেস লিডস এস এম এস অর্থাৎ এখান থেকে আপনারা এস এম এস চেঞ্জ করতে পারবেন কাস্টমারদেরকে তারপর রয়েছে আপনার সাপোর্ট এটা হচ্ছে একটু অ্যাডভান্স লেভেলের প্রতিষ্ঠানের জন্য নলেজ বেস এগুলো অর্ডার্স এইচ আর এম অর্থাৎ আপনার এমপ্লয়ি কতজন রয়েছে তাদের অ্যাটেন্ডেন্স পে রোল যদি আপনি ব্যবহার করেন আর কি দেন আমার এখানে ডকুমেন্টস ট্যাস্ক ক্যালেন্ডার প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস তারপর এখানে আমার রয়েছে রিপোর্ট ট্রানজেকশন ইনভয়েসেস পার্চেস অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট ইনকাম রিপোর্ট এক্সপেন্স রিপোর্ট ইনকাম ভার্সেস এক্সপেন্স রিপোর্ট বাই ডেট অল ইনকাম অল এক্সপেন্স সেলস এক্সপোর্ট ট্যাক্স ইনকাম ভার্সেস এক্সপেন্স এখানে ইউটিলিটিস রয়েছে এটা হচ্ছে একটু অ্যাডভান্স লেভেলের অ্যাক্টিভিটি লক ইমেল মেসেজ লক ইনভয়েস অ্যাক্সেস লক ব্যাক আপ ডাটাবেস স্ট্যাটাস কাউন্ট লক ইন্টিগ্রেশন কোড সিস্টেম স্ট্যাটাস টার্মিনাল পাসওয়ার্ড ম্যানেজার টুলস অ্যাপিয়ারেন্সে রয়েছে ইউজার ইন্টারফেস কাস্টমাইজ এডিটর থিমস প্লাগ ইনস ইনস্টল করা যাবে আমাদের নির্ধারিত 
then setting and move the general setting staff roles localization currencies payment gateways expense categories expense type income category unit manage tag payment method salary sales tax email setting email templates custom contact fields automation setting api and choose feature তো আপনি যদি চান এই সফটওয়্যারটা আপনি এত বড় ভাবে ব্যবহার করবেন না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এখান থেকে ফিচারগুলো বন্ধ করে দিতে পারেন অর্থাৎ আপনার ইনভয়েসিং দরকার নেই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা এখান থেকে আপনারা বন্ধ করে দিতে পারেন ডেলিভারি চালান এই মুহূর্তে আমাদের দরকার নাই সেই ক্ষেত্রে এটা এখানে বন্ধ করা রয়েছে ফ্যাক্স ফিল্ড আমাদের দরকার নাই বিধায় এখানে বন্ধ হয়ে রয়েছে প্রোজেক্টস দরকার নেই তো এরকম অনেকগুলো বিষয় এখানে রয়েছে যেগুলো আপনারা চাইলে এখান থেকে বন্ধ করতে পারবেন তো আমি এখন একদিক থেকে একটুখানি কাজ করার চেষ্টা করব যেমন আমি একজন কাস্টমারকে অ্যাড করব প্রথম তো আমি যাচ্ছি হচ্ছে কাস্টমার অ্যাড কাস্টমার এখানে আমি নাম দিচ্ছি মাহফুজ আখন কাস্টমার কোড হচ্ছে এটা ডিসপ্লে নেম দরকার নেই আমার কোম্পানি দরকার নেই সে হচ্ছে কাস্টমার ইমেল অ্যাড্রেস সেকেন্ডারি ইমেল ফোন সিটি স্টেট এগুলো দেওয়ার পর আমি এখানে আমার ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দেওয়ার দরকার নেই এখানে যদি আপনি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দেন সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট কিন্তু সরাসরি সফটওয়্যারে ঢুকতে পারবে এবং তার নিজের অবস্থান দেখতে পারবে তা আমি একটা কাস্টমারকে কিন্তু অ্যাড করলাম তো এখানে আমার সামারি দেখাচ্ছে ফুল নেম তার ইনফরমেশনগুলো তো তার সাথে আমাদের অ্যাকাউন্টিং সামারি এখনও পর্যন্ত শূন্য তার অ্যাক্টিভিটি ইনভয়েসেস কোডস অর্ডার ফাইলস ট্রানজেকশন ইমেল লগ सब किस क्यों रही तो हमें अकाउंटिंग निव एक अकाउंट करते अर्थात हमें दीची कैश इन हैंड डेस्क्रिपन हैंड कैश ये मुहूर्ते हमारे बैलेंस शून्य अकाउंट नम्बर दरकार नहीं कन्टैक्ट पार्सन दरकार नहीं सबमिट कर दीची हमें অর্থাৎ আমাদের কিন্তু একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হয়েছে আমি আরেকটা অ্যাকাউন্ট করতেছি এবার আমি দিচ্ছি হচ্ছে ইউসিবি ব্যাংক ইনিশিয়াল ব্যালেন্স সরি আমার এখানে একটু ভুল হয়েছিল আমি তিন টাকা ইনিশিয়াল ব্যালেন্স দেওয়াতে আমার ব্যালেন্সটা এই মুহূর্তে তিন টাকাই দেখাচ্ছে তো সমস্যা নেই তিন টাকা আমার রয়েছে সেটা থাকুক এখন আমি হচ্ছে একটা কিছু সেল করব তো সেল করার আগে আমি আমার প্রোডাক্ট লিস্টে কিছু অ্যাড করে নিচ্ছি তো প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস নিউ প্রোডাক্ট আচ্ছা আমি আপাতত প্রোডাক্ট করছি না আমি এটাকে সার্ভিস করছি আপনারা এটাকে প্রোডাক্টও করতে পারবেন সার্ভিস আমি দিচ্ছি কম্পিউটার সার্ভিসিং সেলস প্রাইস এক হাজার টাকা এটা কিন্তু যে কোনো কিছুই হতে পারে তারপর আমি আরেকটা প্রোডাক্ট অ্যাড করতেছি সেটা হচ্ছে কার রেন্ট অর্থাৎ আপনার একটা গাড়ি রয়েছে সেখান থেকে আপনি কিছু ইনকাম করতে পারেন তো এই পর্যন্ত যদি আমার হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমি এখন যাব হচ্ছে ইনভয়েসে অর্থাৎ কিছু টাকা আমি সেল করব কিছু একটা নিউ ইনভয়েস নিউ ইনভয়েসে যাওয়ার পরে প্রথমে বলছে যে সিলেক্ট কন্ট্রাক্ট অর্থাৎ কোন কন্ট্রাক্টে আমরা টাকা বা ইনভয়েস করব তো কারেন্সিটা আমাদের এখানে ইউএসডি দেখাচ্ছে আমরা চাইলে কারেন্সিটা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি অ্যাপিয়ারেন্স সরি এটা হচ্ছে সেটিংস থেকে লোকালাইজেশন লোকালাইজেশন নয় কারেন্সিস অর্থাৎ এখানে আমার ইউএসডির দরকার নেই আমি এটাকে দিয়ে দিচ্ছি বিডিটি তারপর লোকালাইজেশন এবার আমি যদি আবার ড্যাশবোর্ডে ফেরত যাই এবার আমি একটা ইনভয়েস তৈরি করব 
तो इनवॉइस टा हमारे रहे चे होचे सेल्स से अंडर सेल्स न्यू इनवॉइस तो न्यू इनवॉइस से जाओ अपोर अमी क्लाइंट सिलेक्ट कर लम कारण सीटे देखन ऑटोमेटिकली बीडीडी चोले आज चे तो टाइटल इट होचे ऑप्शनल अर्थात आपने जो दी न्यू सेल्स एस टेस्ट तार पर होचे इनवॉइस नंबर को तो एवं पेमेंट टर्म और तत्को तो दिन पर जोन तो बाकी थक बे ये रुकम किसी बेपर इनवॉइस डेट ये बार होच्छ हमार आइटम नंबर हमें चाहिए लेकिन है मैनुअल लिखते पड़ी और तो बाकी खाने के हेड प्रोडक्ट और सर्विस हमें दो टाइ निते पड़ी तो ये लेंटर हमार दौर करने हमें लेंटर डिलीट <coughs> दौर करने ही और ये था अच्छा मन एक हजार टका में दिलाने टक तीन पीस चिलो तो आपने जो भी डिस्काउंट दिए चान शेक्षत्रे एक हम देखे अच्छे परसेंट दिए बारे में इधर हमें दिलाने अच्छे थ्री परसेंट फाइव परसेंट इधर दिए दिलाने में थ्री परसेंट तो थ्री परसेंट दे और बोले हम टोटल टाका ऐसलो तो ये तो अच्छे जस्ट हम रखते इनवॉइस कर लाम तो ये कौन हम ये टके सेवेन क्लोज तो सेवेन क्लोज जो कौन हम ये दिच्छी तो उनके तो हमारी खाने एक टाइम इनवॉइस व्यू चले आज चे इनवॉइस व्यू चले आज चे अब हम ये टा थे के हम ये कौन पोर्टा देखते बार बो जे हमार आइटम की की चिलो अब हम कौनटर एक तो पीडीएफ बा प्रीव्यू आकर देखा है अपने के तो कंप्यूटर के प्रीव्यू टा होच्छे ये रकम ना जो दे अपने टके व्यू पीडीएफ और तो पीडीएफ जो दे देखते चन शेखेत्रे एक है ने अपने किंतु ये टके प्रिंट करते बार बन इनवॉइस इनवॉइस टू तार पर इबर एक है ने तो ख्याल करूँ जे ये टके तो एक बार आमी जो दी इनवॉइस है सिजाई, शेक्षित्री किन्तु हमारी खाने 7,600 टका टोटल अनपेड देखा चाहे, इनवॉइस नंबर है तो माफ़ूज़ा कौन, अमाउंट है तो इनवॉइस डेट, ड्यू डेट, स्टेटस अनपेड, टाइप वन टाइप, तो आमी जो दी ये टके एक बार व्यू ते जावो और तात आमी ये टके एगेनिस्ट तो एड पेमेंट जब और बोले इनवॉइस टोटल होच्छे छः तेज़ छः शो शायद तो हमारे प्रथम मास कोड जिसे को था ही जाबे टाका आमे दिच्छी बैंक के डिस्क्रिप्शन इनवॉइस वन पेमेंट इनवॉइस डेट और तब जी तारीख टाका रा पाच्चन शेटा अमाउंट अपने जी टाका रा तब थे के ही मोते पाच्चन छः तेज़ छः शो श और तब ये टा एगेनिस्ट है मिठा का निलम ऐसा हम तो क्या निर्देशन तो पेज हो गया थे तो हमें जो देखा हूँ व्यू पीडीएफ है जाई शेखत्र ये खान थे कि किंतु ऐसा नाम के ये टा पेज देखा थे तब हम नीचे किंतु रिलेटेड ट्रांजैक्शन थे कि हमें देखते बच्चे जो हमारे खाने कोटो तारीख पुणे काउंट तो ईमेल जो नो किंतु अपने इखान थे कि शोरा शोरी ईमेल करते बारे में सेंड ईमेल और तो बस सेंड एसएमएस इनवॉइस क्रिएटेड अपने उच्च ताकि एसएमएस दी दे बारे में तारीन इनवॉइस नाम बट्टा शो हो एक तो लिंक चले जावे तारे खाने जे लिंक थे कि शे देखते बारे में जे की एसएमएस गिए छे एवं की इन <coughs> কিন্তু আপনার যদি এরকম হয় যে আপনার ইনভয়েস ছাড়াও আপনার ইনকাম হবে অর্থাৎ জেনারেল ইনকাম যেগুলোতে আপনার ইনভয়েসের প্রয়োজন নেই সেগুলো কিন্তু আপনি এখান থেকে অ্যাকাউন্টিং থেকে ডাইরেক্ট ডিপোজিট নিতে পারেন এখান থেকে আপনারা ডাইরেক্ট ডিপোজিট নিতে পারেন তো এরপরে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ বেশ আরো কিছু জিনিস সামনের দিকে আগাচ্ছি এখন আমি দেখাবো যে কিভাবে ইনকাম করতে হবে অর্থাৎ একটু আগে আমরা যেটা করলাম সেটা ছিল একটা ইনভয়েস করে তারপর আমি 
সাত হাজার ছয়শো ষাট টাকা ডিপোজিট নিয়েছি কিন্তু এখন সাধারণ একটা ইনকাম দেখাচ্ছি আমি যাচ্ছি অ্যাকাউন্টিংয়ে তারপর হচ্ছে নিউ ডিপোজিট তো নিউ ডিপোজিটে যাওয়ার পরে প্রথমেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করতেছে যে টাকাটা কোথায় যাবে আমি এবার দিচ্ছি ক্যাশ ইন হ্যান্ড এবার সে আবার দেখেন রিসেন্ট ডিপোজিটেড অর্থাৎ এর আগের যে টাকাটা সেটা কিন্তু ইউসিবি ব্যাংকে গিয়েছিল ইনভয়েস পেমেন্ট তো তারপরে হচ্ছে কোড ইনকাম নাম্বার এক ডেট এতটা ডেসক্রিপশন আমি একটা কিছু দিচ্ছি জি ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল তারপর হচ্ছে কারেন্সি দরকার দরকার নেই আমার সিলেক্ট করার এটা আমি দিচ্ছি যে দুই হাজার টাকা ক্যাটাগরি কী ক্যাটাগরিতে ইনকাম করলাম সেই ক্যাটাগরিগুলো কিন্তু আবার সেটিং থেকে বানানো যাবে তা আমি দিলাম আদার ইনকাম ট্যাক্স দরকার নেই পেয়ার আমি কার থেকে পেলাম সেরকম যদি কেউ থাকে অর্থাৎ যদি মাহফুজের সাথে সম্পর্কিত কোনো ট্রানজেকশন থাকে তাহলে আমি এটা দিব অন্যথায় আমার এটা কিন্তু দেওয়ার প্রয়োজন নেই মেথড আমি হচ্ছে এটা ক্যাশ পেয়েছি স্ট্যাটাস ক্লিয়ার ওকে তো রেফারেন্স আমার রেগুলার দরকার নেই আমি জাস্ট এটাকে সাবমিট করে দিচ্ছি তো আমার কিন্তু একটা ইনকাম হয়েছে তা আমি আরেকটা ইনকাম করতেছি এটা আবার আমি দিচ্ছি ক্যাশ ইন হ্যান্ডি ডিসক্রিপশন আমি দিচ্ছি হচ্ছে যে টেস্ট টু তো আমি জাস্ট এবার এটার মধ্যে তেমন কোনো কিছুই দিচ্ছি না আমি দিচ্ছি তিন হাজার টাকা দেওয়ার পর আমি এটাকে সাবমিট করে দিচ্ছি তো আমি কিন্তু ইতোমধ্যে তিনটা ট্রানজেকশন করলাম সাত হাজার ছয়শো দুই হাজার তিন হাজার এখন আমি যদি আমার ড্যাশবোর্ডে যাই তাহলে আমি এখানে গেলে আমার ক্যাশের ইফেক্টটা দেখতে পারব তো বারো হাজার ছয়শো তিষট্টি টাকা আমার রয়েছে তিন টাকায় অতিরিক্ত দেখাচ্ছে কারণ আমি যখন ব্যাংক ওপেন করেছিলাম তখন আমি ইনিশিয়াল অ্যামাউন্ট দিয়ে ফেলেছিলাম একটা তো এখানে আমার আবার এক্সপেন্সে আমার কিন্তু কোনো এক্সপেন্স হয়নি এখনও তো টোটাল ইনকাম এত টাকায় টোটাল ইনভয়েস পেইডে তো টোটাল এক্সপেন্স শূন্য কাস্টমার একজন কোম্পানিস আচ্ছা এখানে আবার ইনকাম এক্সপেন্সের গ্রাফ জেনারেট হচ্ছে আমার নেট রো দেন অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সেস আমার কোন অ্যাকাউন্টে কত টাকা রয়েছে সেটা কিন্তু আমার এখানে দেখাচ্ছে ইউসিবিতে আমার সাত হাজার এত টাকা ক্যাশ ইন হ্যান্ডে কিন্তু আমার এত টাকা রয়েছে তো ধরুন আমি এবার ব্যাংক থেকে কিছু টাকা ক্যাশে নিয়ে আসব তো আমি যাবো অ্যাকাউন্টিংয়ে ট্রান্সফার অর্থাৎ ইন্টার অ্যাকাউন্টে মানি ট্রান্সফার তো ফ্রম আমি দিচ্ছি ইউসিবি ব্যাংক টু আমি দিচ্ছি ক্যাশ ইন হ্যান্ড ডিসক্রিপশন আমি দিচ্ছি টেস্ট তো অ্যামাউন্ট আমি দিচ্ছি দুই হাজার দেওয়ার পর আমি এটাকে সাবমিট করে দিচ্ছি তো রিসেন্ট ট্রান্সফার একটাই ট্রান্সফার হয়েছে এ পর্যন্ত তো আমি যদি আবার যদি আমার ড্যাশবোর্ডে যাই তো আমার কিন্তু সব ঠিকই রয়েছে শুধুমাত্র আমার ইউসিবি ব্যাংকে এখন আমার পাঁচ হাজার টাকা রয়েছে কিন্তু ক্যাশ ইন হ্যান্ডে আমার টাকা সাত হাজার এভাবে আমি কিন্তু ক্যাশ থেকে যে কোনো ব্যাংকে ট্রান্সফার করতে পারি আর এগুলো কিন্তু আপনার একাধিক হতে পারে তো আমি এবার কিছুটা এক্সপেন্স করব আমি যাচ্ছি অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিং থেকে নিউ এক্সপেন্স নিউ এক্সপেন্সে যাওয়ার পর আমি দিচ্ছি অ্যাকাউন্ট কোথ থেকে খরচটা করবো ক্যাশ ইন হ্যান্ড থেকে এক্সপেন্স ওয়ান ডেট এত ডেসক্রিপশন টেস্ট টু তারপর আমি দিচ্ছি অ্যামাউন্ট দুই হাজার টাকা আমি এখন খরচ করতেছি আমি কিন্তু একটা খরচ করলাম আমি আরেকটা খরচ করি এবার আমি ব্যাংক থেকে সরাসরি খরচটা করব। আমি দিচ্ছি ইনিশিয়াল কস্টিং ডিপোজিট আমি দিচ্ছি এবার তিন হাজার টাকা সরাসরি কী বাবদ খরচ আমি এটা দিচ্ছি হচ্ছে যে অ্যাডভার্টাইজিং বাবদ এখানে কিন্তু অনেকগুলো ক্যাটাগরি রয়েছে আপনি চাইলে আপনার ক্যাটাগরিগুলো বানাতে পারেন যেমন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি যে ডেপ্রিসিয়েশন অথবা আপনার গিফট ইন্স্যুরেন্স লিগেল একটা কিছু দিয়ে আমি এটা সাবমিট করে দিলাম তো সাবমিট করে দেওয়ার পর আমি যদি এখন যদি আমার ড্যাশবোর্ডে যাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার ক্যাশের পরিমাণ অবশ্যই কমবে এবং আমার টোটাল এক্সপেন্স হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা তো এখন যদি আমি যাই এখানে আমার দেখেন ইনকাম ভার্সেস এক্সপেন্স এখানে কিন্তু এফেক্ট পড়েছে ইউসিবি ব্যাংকে আড়াই হাজার টাকা রয়েছে ক্যাশ ইন ইন্ডিয়া আমার পাঁচ হাজার টাকা রয়েছে ইনভয়েসেস আমার আনপেইড ইনভয়েস জিরো পারসেন্ট পার্সিয়ালি জিরো পারসেন্ট পেইড একশো পারসেন্ট অর্থাৎ আমার যা ইনভয়েস হয়েছিল সবগুলোই পেইড হয়ে গিয়েছে এখান থেকেও কিন্তু আমি আমার অ্যাকাউন্টে অর্থাৎ এখন যদি আমি এখান থেকে আমার মাহফুজ অ্যাকাউন্ট যদি ক্লিক করি তাহলে মাহফুজের পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে চলে যাবে এটা তো পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে যখন যাবে দেখেন টোটাল ইনকাম এখান থেকে অর্থাৎ ক্যাশ ইন হয়েছে আমার সাত হাজার ছয়শো ষাট টাকা তো ইনভয়েস কয়টা ইনভয়েস হচ্ছে একটা টোটাল ইনভয়েস অ্যামাউন্ট এত টাকা টোটাল পেইড অ্যামাউন্ট এত টাকা টোটাল আনপেইড অ্যামাউন্ট এত টাকা তো তারপরে আমরা হচ্ছে এবার অন্য বিষয়গুলোর দিকে একটু দেখব অর্থাৎ অ্যাকাউন্টিং আমাদের আরও কিছু বিষয় রয়েছে ভিউ ট্রানজেকশন অর্থাৎ আমি এ পর্যন্ত যা লেনদেন করলাম সবগুলো কিন্তু আমি এখান থেকে ফিল্
যে এখানে আমার সবগুলো ট্রানজ্যাকশন রয়েছে এবং এগুলোকে আমি চাইলে ম্যানেজ করতে পারবো এবং চাইলে আমি এটাকে ডিলেটও করে ফেলতে পারবো তো আমি চাইলে এটা রিসিপ্টও নিতে পারবো একটা রিসিপ্ট নিলে রিসিপ্টটা এরকম একটা স্লিপ প্রিন্ট হয়ে যাবে আপনি চাইলে আপনার লোকও বসিয়ে নিতে পারবেন এখানে তো তারপরে আরও অনেকগুলো বিষয় রয়েছে আমি এখন একে একে একটু সামনের দিকে আগাচ্ছি সাপ্লায়ার রয়েছে আর সেলসের এগেনস্টে আমার কিন্তু রিকারিং ইন ভয়েস এগুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলের আমি এগুলো দেখাইলাম না আমি এবার কোটেশন যেটা আমাদের রেগুলার লাগে সেটা একটু দেখাচ্ছি কোটেশনে আমাদের এই মুহূর্তে জিরো কোটেশন রয়েছে তো ক্রিয়েট নিউ কোট কোটেশনটা মূলত কি কোনো একজন ব্যক্তি আপনার থেকে কোনো একটা পণ্য পারচেস করবে সে একটা ইস্টিমেট নিয়ে গেল তো আমি দিলাম আজকে তৈরি হয়েছে এবং এটার এক্সপায়ার ডেট হচ্ছে দুই তারিখ অর্থাৎ তিন দিনের জন্য আমরা এটা দিয়েছি এবং এটা কি এটা হচ্ছে ড্রাফ্ট আকারেই রয়েছে এখন অর্থাৎ সে নিবে কি নেবে না এটার কোনো কনফার্মেশন আমাদের কিছু দেয় নেই প্রপোজাল টেক্সট আপনারা চাইলে এখানে লিখতে পারেন সাবজেক্ট আপনারা এখানে লিখতে পারেন আমি লিখছি হচ্ছে যে স্যাম্পল কোট তো প্রপোজাল টেক্সট আমি কিছু লিখলাম না এখানেও সেম আমি প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস এখান থেকে চুজ করতে পারি যে সে আমাকে বলেছে যে সে কার রেন্ট নেবে তিনটা গাড়ি লাগবে তার আমরা হচ্ছে তাকে ছ হাজার টাকা করে গাড়ির প্রাইস বলে দিয়েছি এইটুকু হওয়ার পরে জাস্ট আমি এটাকে সেভ করে ফেললাম এখন কিন্তু এটা একটা কোটেশন আকারে সেভ হয়েছে আমি যদি এবার কোর্সে যাই তাহলে এখানে কিন্তু আমি একটা দেখতে পাচ্ছি তো আমি এটার ভিউতে যাব এটার ভিউতে যদি যাই এখানেও সেম আমি তাকে ইনভয়েস পাঠাতে এস এম এস পাঠাতে পারবো ইমেল পাঠাতে পারবো বা এটাকে আমি পিডিএফে দেখতেও পারবো অর্থাৎ তাকে আমি একটা প্রিন্ট কপিও চাইলে দিয়ে দিতে পারবো এরকম একটা প্রিন্ট কপিও তাকে আমি দিতে পারবো তো তারপর হচ্ছে যে ধরেন দুই দিন পর সে আবার আসলো এসে বললো যে ভাই আমার এই কোটেশনটা আমি এখন নিতে চাই তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার আর ওই সেলসে যাবেন সেলস থেকে যাবেন আপনি কোর্টস অর্থাৎ কোটেশন যে সে নিয়েছিল তো সেটার মধ্যে অবশ্যই এই নাম্বারটা রয়েছে বা তার নাম রয়েছে এখানে সার্চ করবেন সার্চ করার পর এটার ভিউতে যাবেন ভিউতে যাওয়ার পর আপনি এটাকে জাস্ট কনভার্ট টু ইনভয়েস অর্থাৎ এটাকেই আপনি সেলসে কনভার্ট করবেন ওকে তো এটা কিন্তু এখন একটা ইনভয়েস সেভ হয়ে গিয়েছে তো যদি এরকমই থাকে তাহলে তো আর এডিট করার দরকার নেই আর যদি আপনি মনে করেন যে না প্রাইজে সামান্য এদিক সেদিক হয়েছে তাহলে এটাকে এখান থেকেই এডিট করা যাবে অর্থাৎ আপনি সেদিন বলে দিয়েছিলেন ছয় হাজার টাকা করে আপনি আজকে বলতেছেন যে যে ঠিক আছে ছয় হাজার টাকা দরকার নেই আপনি পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা করে আমাদেরকে দিয়ে দেবেন তো এখন আপনি এটাকে জাস্ট আমি যদি সেভেন ক্লোজ দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমার একটা বিল রেডি হয়ে গিয়েছে তো আমি এখন এটাকে যদি পেমেন্ট নিতে চাই তাহলে কিন্তু আমি এখান থেকে পেমেন্ট নিয়ে নিতে পারবো তো আমি যদি এবার ইনভয়েস এসে যাই আমার এখানে দেখেন এই টাকাটা পেইড কিন্তু এই টাকাটা আনপেইড রয়েছে এবং এটার স্ট্যাটাস বাকি রয়েছে এবার আপনারা সবগুলোই ধরতে পারবেন এবং কোনটার পার্শিয়ালি পেইড হয়েছে কিনা অর্থাৎ কিছু দিয়েছে কিছু দেয় নাই এরকম অথবা ক্যান্সেল হয়ে গেছে টোটাল এগুলো কিন্তু আপনারা এখান থেকে নিতে পারবেন তারপরে সাপ্লায়ার রয়েছে অর্থাৎ আপনাদের সাপ্লায়ারদের তালিকা হবে এখানে পারচেস এগুলো দেখাতে গেলে এখন অনেক সময় লাগবে অর্থাৎ ভিডিওটা দুই ঘন্টারও বেশি লম্বা হয়ে যাবে আমি আর সেটি দেখাচ্ছি না আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে এই সফটওয়্যারটার লিঙ্ক দিয়ে দেবো ডেমো লিঙ্ক তো আপনারা হচ্ছে এটাতে লগ ইন করে আপনারা ট্রাই করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এস এম এস সেন্ড করতে পারবেন এখান থেকে তারপর হচ্ছে আপনারা এইচআরএম অর্থাৎ এমপ্লয়ি তাদের ইনফরমেশানগুলো সেট করতে পারবেন তারপর হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স নিতে পারবেন পেরোল করতে পারবেন ক্যালেন্ডার সেট করতে পারবেন অর্থাৎ আপনার কোন দিন কোন কাজটা হবে এরকম যদি কোনো ইনফরমেশন আপনাদের কাছে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এটা সেট করতে পারেন যেমন হচ্ছে ইভেন্ট নেম তারপর হচ্ছে কবে শুরু হবে কব শেষ হবে এবং ডিসক্রিপশন কি এটা কিন্তু আপনারা এখানে নোট করতে পারেন যেমন আমি দিলাম হচ্ছে পেমেন্ট অফ ব্যাংক আপনার ব্যাংকে টাকা দিতে হবে তো এটা আমি দিয়ে দিলাম যে সারা দিন তো এটার কালার কি সবুজ আমি ডিসক্রিপশনে একটা কিছু লিখে দিলাম তো এটা কিন্তু সেভ হয়ে গিয়েছে
আমার এখানে নেটওয়ার্কে মনে হয় এই মুহূর্তে একটু ঝামেলা করতেছে এটা সেভ হয়ে গিয়েছে তারপর এখান থেকে আপনি রিপোর্ট দেখতে পারবেন ট্রানজেকশন ইনভয়েসেস রিপোর্টস থেকে ইনভয়েসেস এগুলো হচ্ছে আমার ইনভয়েস এবং কার কয়টা ইনভয়েস হয়েছে কি অবস্থায় রয়েছে সব কিছু আপনারা এখান থেকে দেখতে পারবেন এবং এখানে আমার কিন্তু সামারি রয়েছে তারপর হচ্ছে আপনি পার্চেস বা অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট এখান থেকে দেখতে পারবেন অর্থাৎ আপনি কোন অ্যাকাউন্টের ট্রানজাকশনগুলো দেখতে চান সেগুলো কিন্তু আপনি এখান থেকে বের করতে পারবেন যেমন আমার এই অ্যাকাউন্টে চারবার লেনদেন হয়েছে তো এটার আবার প্রিন্টেবল ভার্সন রয়েছে এক্সপোর্ট ফর প্রিন্ট বা এক্সপোর্ট টু পিডিএফ আপনি যেভাবেই নিতে চান ইনকাম রিপোর্টস এক্সপেন্স রিপোর্টস এগুলো আপনারা এইভাবে দেখে নিতে পারবেন ইনভয়েস ভার্সেস এক্সপেন্সেস কি অবস্থা এগুলো আপনারা চার টাকার এখান থেকে দেখতে পারবেন ইউটিলিটিস থেকে আপনারা বিভিন্ন বিষয়গুলো সেট করতে পারবেন অ্যাপিয়ারেন্স থেকে আপনারা ইউজার ইন্টারফেস সেট করতে পারবেন অর্থাৎ এনাবেল আরটিএল আর বি ভার্সন যদি হয় সেক্ষেত্রে কীরকম হবে তারপর হচ্ছে কাস্টমাইজ কাস্টমাইজ করতে পারবেন লোগো সেট করতে পারবেন আপনাদের তারপর এডিটর বা থিমস এখানে একাধিক থিমস রয়েছে আপনারা চাইলে যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারেন তারপর হচ্ছে সেটিংস রয়েছে সেটিংসের মধ্যে জেনারেল সেটিংস আপনার বিজনেসের নাম ঠিকানা এসব কিছু আপনারা এখান থেকে সেট করতে পারবেন তারপর স্টাফ অর্থাৎ আপনার সফটওয়্যারটা কতজন ব্যবহারকারী ব্যবহার করবে সেটা আপনি এখান থেকে নির্ধারণ করে দিতে পারবেন এগুলো আপনারা একটু দেখে নেবেন তারপর হচ্ছে রোল তৈরি করতে পারবেন অর্থাৎ সফটওয়্যারের মধ্যে কার ইউজার অ্যাক্সেস কতটুকু হবে সেটা কিন্তু আপনারা এখান থেকে নির্ধারণ করে দিতে পারবেন অর্থাৎ প্রত্যেকটা সেকশন আমাদের এখানে আলাদা আলাদা করা রয়েছে তারপর চুজ ফিচার এখান থেকে কিন্তু আপনারা আবার বিভিন্ন কিছু বাদ দিতে পারবেন যেমন আপনার আপনি যদি মনে করেন যে আমার কোম্পানি দরকার নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু কোম্পানিটা বন্ধ হয়ে যাবে তারপর ধরেন যে আপনার প্রোজেক্টস দরকার সেক্ষেত্রে এটা আপনি চালু করতে পারবেন নলেজ বেস আপনার দরকার নেই সেটা আপনি অফ করে দিতে পারবেন তো নলেজ বেস অফ করে দেওয়ার পরে এখান থেকে কিন্তু আমাদের নলেজ বেস চলে গিয়েছে আপনি যদি চান যে এইচআরএম আমার দরকার নেই সেক্ষেত্রে আপনি এইচআরএম বন্ধ করে দিতে পারেন যেমন আপনার সাপোর্ট দরকার নেই আমরা এটা বন্ধ করে দিতে পারি এরকম অনেকগুলাই আমরা এখানে আলাদা আলাদা করে রাখা হয়েছে এখান থেকে আপনারা চাইলে কাজ করতে পারবেন আর ইউজাররা কিন্তু তাদের সফটওয়্যারে নিজেরা লগ করতে পারবে সেটা আপনারা যখন আমাদের থেকে কিনবেন তখন হচ্ছে আমরা সেটা আপনাদেরকে ফুললি দেখিয়ে দিব আর সফটওয়্যারের লিঙ্কটা ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড আপনার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে আপনারা হচ্ছে সেখান থেকে একটু এটা দেখে নিতে পারবেন লাইভ চেক করবেন আর যে কোনো সমস্যায় আমাকে ফোন করতে পারেন আর আমরা এই সফটওয়্যারটা বাণিজ্যিকভাবেই বিক্রি করি ছোট বড় সকল প্রতিষ্ঠানের জন্যই আমরা এটা দিয়ে থাকি আপনার প্রতিষ্ঠান যে লেভেলের হোক না কেন আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করবেন শেয়ার করার পরে আশা করি আমরা আপনাকে একটা ভালো প্রাইজিংয়ে এই সফটওয়্যারটা প্রোভাইড করতে পারব আর আরেকটা বিষয় এই সফটওয়্যারটা আমাদের মোটামুটি বেশ পুরনো এটার মধ্যে এই মুহূর্তে কোনো ধরনের কাস্টমাইজেশন সম্ভব হচ্ছে না আমরা রেগুলারলি কিছু আপডেট আনার চেষ্টা করি কিন্তু এই মুহূর্তে কোনো কাস্টমাইজেশন রিকোয়েস্ট আমরা এটার ক্ষেত্রে কিন্তু নিচ্ছি না আপনার যদি কোনো কাস্টমাইজ সফটওয়্যার দরকার পড়ে সেক্ষেত্রে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের স্কুল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার রয়েছে আমাদের সমিতি ব্যবস্থাপনার সফটওয়্যার রয়েছে এনজিও বা মাল্টিপারপাস আমাদের সুপার শপ বা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার রয়েছে অর্থাৎ যেগুলোর সাথে ইনভেন্টরি বা পয়েন্ট অফ সেল রিলেটেড যে সফটওয়্যারগুলো সেগুলো রয়েছে আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যে কোনো সময় যোগাযোগ করতে পারেন তো ধৈর্য সহকারে আমাদের এই ভিডিওটি আপনি দেখেছেন এই জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করি আপনাদের সাথে এগিয়ে যেতে পারব তো আজকে এ পর্যন্তই বাকি হচ্ছে সফটওয়্যার যখন আপনারা পার্চেস করবেন তখন হচ্ছে আমরা এটার সাথে টিউটোরিয়ালস তারপর হচ্ছে এজেন্সিয়াল যে সাপোর্টগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমরা সবসময়ই দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম